para mí un honor uh, dar paso al coordinador de todos los esfuerzos de los partnerships internacionales. Carlos Chacón, muchos lo conocéis, dejadme presentarlo. Es un buen amigo de hace muchos años, ha estado sirviendo en España muchos años. Él es pastor de una iglesia de la viña en San José, en Costa Rica. Ha sido el coordinador durante muchos años de todo el movimiento de Costa Rica y en toda Centroamérica y, y hasta el infinito y más allá. ¿no? Pero su amor por nuestro país es un regalo. Es otra de esas eh, situaciones en las que podemos decir bueno es Dios con nosotros, que nos permite tener gente como Carlos. Así que, Carlos, gracias. Estás en tu casa. De todo lo que se ha dicho de mí, lo único que creo es que soy un peón del Señor, donde Él me ocupe. Estaba tratando de recordar cosas que han impactado mi vida en la familia de la viña. Y recuerdo hace muchos años, recién eh, ingresado a la familia porque me adoptaron, no sabían lo que estaban haciendo. Si lo hubieran sabido, yo creo que no me adoptan. Y en uno de esos viajes que hice, porque fue después de haber regresado a Costa Rica, eh, cuando vivíamos aquí, que ya conocí más del movimiento y, y me invitaron a ser parte de esta familia. Vine a España en uno de esos viajes y mis conexiones mayoritariamente estaban en el sur. Y después de haber estado aquí, regreso a Costa Rica y como dos días después o algo así de haber regresado, recibo una llamada telefónica de Bob Fulton, que en ese momento era el coordinador internacional de la viña. Y yo sumamente agradado de que alguien así tomara tiempo de darme una llamada. Y entonces... Me dice, ¿has estado en España? Le digo, sí señor, estuve la semana pasada. Me dice, me he dado cuenta de que no has tomado tiempo para llamar a la familia en Barcelona. Eso es grave en el movimiento. Las relaciones son más importantes que cualquier cosa. Te ruego que tan pronto puedas, llames y te disculpes. ¡Wow! Y esa fue toda la conversación. Yo quedé en un puro temblor. A veces nos cuesta entender cuando entramos a una familia cuál es esa cultura. Tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Pero yo tuve que aprender por lo menos esa parte casi con sangre. Porque me marcó, no, no se me olvide, es como si lo estuviera oyendo aquí al viejo, diciéndome, era una regañada en toda regla, con, con mucho tacto, con, con mucho amor, pero, pero fue un reglazo que me pegó, tremendo. Es parte de los anécdotas. Bueno, quiero decirle que quienes estamos en el ministerio, a pesar de que tenemos años de estar ministrando, cada vez que nos subimos a un estrado como este, lo hacemos con temor y con temblor. Después de 45 años de predicar o más, eh, cada vez que tengo que enfrentar esto, eh, es increíble, lo hago con, con temblor. Y a veces me tiemblan las rodillas, independientemente si es un grupo grande o es un grupo pequeño. Pero es tan serio lo que hacemos en el reino que tenemos que hacerlo con mucho cuidado. No ha sido fácil 
tratar de captar el sentido que le estaban dando a esta conferencia. Revisión. ¿Cómo poner un contexto bíblico a esto y aportar algo? No ha sido fácil. Phil lo ha hecho de manera magistral. Me, me ha encantado, me ha encantado cómo ha compartido y bendecido nuestras vidas en estos días. Yo voy a procurar hacer un viaje en el tiempo bíblico. Cada vez que nosotros hablamos, creamos imágenes, siempre. Y si yo en este momento les hablo de la Sagrada Familia, inmediatamente esas torretas van a aparecer en una retina especial aquí en el cerebro, ¿no es cierto? O les hablo del parque, no sé, o de las ramblas, inmediatamente hay hasta gente caminando por allí que vienen a nuestra mente. Yo quisiera que juntos creáramos muchas imágenes esta mañana, mientras voy compartiendo, porque quiero pasar por esas condiciones que se dieron en el tiempo de Jesús y que trajeron cambios radicales que han llegado hasta nosotros. Cambios que encontraron resistencia, Y todos nosotros somos dados a resistir los cambios Por alguna razón, por temor Porque nos sentimos confortables y seguros En el, la cultura o en el medio en que nos desarrollamos Pero de repente Dios nos sacude Y trae una serie de cambios a nuestra vida Y son para bien Para bien del reino Para bien de sus planes, de sus proyectos aunque los nuestros enfrenten una crisis Yo vengo del lado pentecostal de la iglesia Allí crecí en medio de una iglesia que había sido bautista Allí se convirtieron mis padres Y vino un tremendo avivamiento en los años 70 Y y vimos las locuras más raras de la vida en una iglesia bautista y yo recuerdo al pastor que no sabía cómo manejar aquello porque las cosas sencillamente sucedían dice pero si yo no hago nada y las cosas pasan porque no hay nada que pueda detener lo que Dios tiene planeado y cuando hablamos de revisión hablamos de de recambio Hablamos de cosas nuevas Lo que pasó durante los primeros 25 años De historia de la viña en este país Será muy diferente a lo que pase En los próximos 25 años Y algunos sobre todo de los más No viejos sino más antiguos ¿Quién dijo ayer? Creo que Phil Dijo a, de, a alguien que era antiguo O fue José Luis Van a oponer o vamos a oponer resistencia Pero no hay modo El plan de Dios continuará Y recuerdo un pastor amigo Que tiene una de las iglesias más grandes en el país Que me decía un día Carlos estaba orando y orando por días y días Diciéndole Señor, Señor ¿qué hago Señor ¿qué hago En una serie de circunstancias que estaba pasando la iglesia Y un día de esto dice ayer precisamente yo oigo la voz de Dios que me dice Después de que yo le, le decía ¿Qué hago? Y oigo la voz de Dios que me dice No me estorbes Y yo creo que con eso tenemos suficiente aporte Con no estorbar Lo que Dios quiere hacer En el presente y en el futuro Un cambio de paradigma, de, de paradigma Impresionante vino en cuanto a la idea del sacrificio de Cristo Y yo quiero enfocarnos y mientras estábamos adorando Estaba pensando en las cosas que quería compartir y, y estaba llorando Soy muy llorón, 
pero estaba enternecido de ver lo que está pasando pero al mismo tiempo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros lo cambió todo para alcanzarnos y una de las cosas tremendas que cambió en su tiempo fue la idea de sacrificio, de perdón uno de los cambios más drásticos y violentos y además difíciles de comprensión para las religiones de todo el mundo el sacrificio de Cristo porque es locura dice la palabra del Señor no es cierto es locura no se podía entender el paso del judaísmo del antiguo testamento al judaísmo de Jesús fue irresistible de tal manera que como encontró una resistencia tan tremenda aparece algo que se llama cristianismo tuvo que cambiar todo lo anterior para mostrarse a nosotros en qué y voy a ir citando algunas cosas que, que quiero que las imaginemos supongo que todos ya habrán ido a Jerusalén y habían, habrán estado en el, en el templo y todo esto y si no imagínelo es gratis soñar y pensar el templo era el centro neurálgico de la religión judía un edificio construido en varios niveles en una serie de patios allí complicados cada uno más estrecho que el otro más elevado más eh, eh, limitado que el anterior el patio más grande, el periférico, era el patio de los gentiles, donde se adquirían los animales, eso era un mercadillo en términos de esta tierra, era un mercadillo donde se vendía de todo, ahí se transaban animales para el sacrificio, souvenirs, posiblemente medallas y no sé cuántas cosas más de recuerdo de la visita al templo y estaba abierto a todos independientemente de la raza, de la religión o del género de las personas si era judío sin ninguna tara física o sea si no se era leproso, paralítico yo no sé hasta muy feo <ríe> si te habías purificado apropiadamente con un baño ritual que era complicado podía seguir al sacerdote que llevaba tu ofrenda para llevarla a ofrecer sacrificio a nombre tuyo había que pasar por una serie de, pasaís, de pasadizos de rincones extraños para llegar al lugar que se llamaba el patio de las mujeres las mujeres tenían un patio especial con una placa que advertía que los que pasaban más allá de ese punto estaban en peligro de ser condenados a la pena de muerte allí se almacenaba la madera el aceite para los sacrificios y comenzaba yo diría que casi un sufrimiento porque no se sabía qué era lo, lo que iba a pasar adelante había una puerta que se llamaba semicircular que se llamaba la puerta de Nico, Nicanor para acceder al patio interior de los israelitas era la parte más cercana que cualquier ser humano podía llegar de la presencia de Dios porque de ahí seguía el lugar santísimo que solamente el, el sumo sacerdote podía entrar pero allí sucedía algo terrible el hedor a carne y a carne quemada era literalmente insoportable insoportable se, se adhería a la piel, a la ropa, al pelo era una carga pestilente de olor a sangre y a carne quemada que no se podía quitar casi de encima 
Los sacerdotes encendían incienso para evitar el olor y la enfermedad. Había una mezcla de mirra, de canela, de azafrán, de incienso y eso no lograba enmascarar el olor de aquel lugar que se, que se decía lugar santo. Porque allí se mataban los animales, allí se rociaba con sangre, allí se quemaban las vísceras. Era algo dramático. ¿Se pueden imaginar por un momento? El siguiente círculo o patio es el de los sacerdotes. Solo los sacerdotes y funcionarios del templo podían estar allí porque ahí estaba el altar. Un pedestal con cuatro cuernos hecho de bronce y madera que expulsaba al aire densas nubes de humo negro. El sacerdote llevaba el animal que habías llevado, tu sacrificio a ese patio. Lo sacrificaba junto con el ayudante y en un dos por tres lo descuartizaban. La sangre la recogían y rociaban todo, las vísceras las tiraban al fuego y la carne se la quedaban los sacerdotes. Era parte del negocio. La piel se conservaba porque valía plata también en el mercado. Pero la carne se extraía para esa clase especial que se llamaban los sacerdotes, que tenían un festín. Todo esto sucede frente al siguiente patio o círculo. El más importante de todos se llamaba el lugar, ¿cómo? Santísimo. Es el punto más elevado del templo de Jerusalén, donde se concentraba físicamente la presencia del Dios Altísimo. Es el punto donde se reúnen los reinos del cielo y, lo, y el reino de la tierra. Es el punto donde la eternidad toca la temporalidad. Pero no había acceso a ese lugar excepto a una persona muy particular. Todos los demás quedaban lejos. Pero buenas noticias. En los planes divinos. Estaba a cambiar el estado de las cosas El plan de Dios era cambiar todo el sistema de sacrificios Ese anhelo profundo por la presencia de Dios A la cual no podían acceder Estaba por cambiar Porque desde ese lugar la presencia de Dios Se va esparciendo como en círculos concéntricos Hacia el exterior de, del templo Y entre más lejos estabas de ese punto focal Más lejos estabas de la presencia de Dios Más lejos de la gloria, del perdón, del amor, de la gracia Estabas entre más lejos geográficamente estuvieras de ese punto ¿Me están siguiendo hermanos? Si es muy aburrido me, me levantan la mano, me hacen un gesto y, y yo cambio Tengo otro sermón viejo ahí que puedo compartir con ustedes Y hay uno que he predicado 40 veces como decía Spurgeon que me lo sé de memoria La entrada a ese lugar que se llamaba Santa Sanctorum le estaba prohibido a todos excepto a ese sumo sacerdote. Era una dignidad muy lucrativa ser sumo sacerdote. Limitada a un puñado de familias nobles que van pasándose el cargo hereditariamente. Cualquier parecido hoy en la iglesia evangélica eh, es una coincidencia los demás sacerdotes solían ser de orígenes más modestos el papel del templo en la vida judía no puede subestimarse lo controlaba absolutamente todo todo sucedía alrededor del templo y de lo que allí sucedía 
le servía a los judíos como calendario, como reloj, en sus rituales marcaban el ciclo anual y configuraba las actividades de cada día, los acti eh, la, la, la vida en Jerusalén estaba limitada por lo que allí sucedía, porque era acercarse a la presencia de Dios, tanto como el orden se los permitiera. No solamente era el templo, era el centro de las aspiraciones judías de libertad, de liberación. No solamente tenía las escrituras sagradas para el judaísmo, los rollos de la ley judía, sino que también era un depósito de documentos legales, de anales históricos, de registros genealógicos de toda la nación judía. O sea, era una mezcla de importancia política y religiosa. A diferencia de los paganos vecinos que tenían templos por todo lado, los judíos solo tenían uno. Y para acercarse a esa bendición tenían que venir de todas partes de Israel para reunirse allí y llegar solamente un poco cerca si se cumplían todos los requisitos. Pero bendito Dios, hay algo que está por cambiar. En un rincón de ese país, en un rincón donde según la religión no estaba la presencia de Dios porque estaba lejos del templo. Allí en ese rincón va a ocurrir algo. La antigua Nazaret que descansa sobre una abrupta falda de, de una colina ventosa en la Baja Galilea, un pequeño pueblo donde no vivían más de 100 familias, no hay carreteras ni edificios públicos, no hay sinagoga, no hay una población que, que traiga vida, eran campesinos pobres, un solo baño alimentado por un poco de agua en una cisterna, Recogida de la lluvia Sirve a toda la población Es un pueblecito de campesinos Analfabetos, jornaleros Imagínense que no figura en ningún mapa Nazaret No aparece sino hasta el siglo III En algún escrito No existía Las casas de Nazaret Son poca cosa Dos estancias, una para la familia y otra para los animales Es tan insignificante, repito que no aparece en los escritos anteriores al siglo III Tampoco aparece mencionada en la Biblia hebrea, ni en el Talmud, ni en la Mishnah No aparece Pero es la ciudad donde nace Jesús Lejos de la presencia de Dios Va a subvertir todo el orden establecido Va a quebrar las costumbres Por amor a usted y a mí, por amor al mundo Viene a romperlo todo Es que si no nos ubiquemos, ubicamos en este contexto No podemos entender lo que vino a romper el Señor Jesús Es que el templo iba a quedar en desuso Porque ahora Iba a convertirnos en templos de su Espíritu Santo Imagínense lo que era cambiar la mentalidad de un judío En ese sentido Todavía cuando vamos a esta ciudad sagrada Encontramos gente allí en, en lo que queda de, de, del templo en el muro es lo más cerca que pueden estar de la presencia de Dios. No han descubierto que Él está en todo lugar. No han descubierto que Él está a la mano, como dice la palabra del Señor. A 
a él lo identificaban como el nazareno o sea un apellido porque Jesús era un nombre posiblemente común pero el nazareno el de ninguna parte ¿podrá salir algo bueno de allí? se preguntaban y dice la escritura que en el tiempo justo en griego hay un, un tiempo interesante que se llama aoristo que no existe en nuestro idioma común el aoristo es un tiempo en que las cosas tienen que suceder ahora pero no podía suceder ni un minuto antes ni un minuto después estaba dispuesto a que en ese instante era justo el cumplimiento del plan divino y en ese tiempo nace Jesús para romper todo yo no sé si a patadas o como cuando llegó al templo y vamos a llegar ahí en un rato pero él viene en ese tiempo justo Es el Señor Jesús y llegamos a su ministerio ¿Dónde empieza el Señor el ministerio? Empieza lejos de Jerusalén Empieza allá por Capernaum En aldeas lejanas Donde la gente no tenía mucha posibilidad De ir al templo Donde se sentían excluidos del culto a Dios Donde no podían pagar el sacrificio porque no tenían dinero, eran pobres, no, podían dar el, no, no se podían dar el lujo de sacar cuatro o cinco días de camino para llegar al templo y llevar una vaca o un cordero, porque tal vez era lo único que tenían para sobrevivir. Y allí comienza a manifestarse la presencia del reino de Dios, aleluya. Y ya no estaba ya en el centro del templo, Ahora esa presencia está allí a la mano Por eso es que cobra sentido cuando dice la palabra del Señor Que no lo busquemos aquí, no lo busquemos allá Porque el reino de Dios está que Literalmente dice está a la mano O sea puedes estirar la mano y alcanzas el reino de Dios Ya no tenía que ir allá Esto era revolucionario para la mentalidad judía Esta gente no tenía el dinero para ir a comprar tampoco una vaca, un cordero, unas palomas en el templo, en el patio del templo exterior. No podían tener sacrificio. Por lo tanto, se sentían excluidos de la presencia de Dios. Por eso el mensaje de Jesús es buena noticia, es evangelio. Se rompen las barreras, las distancias. Se rompe la religiosidad Hoy puedes acercarte a Dios con ropa o sin ropa Con el color de un pelo o sin pelo Puedes acercarte a Él libremente porque está a la mano ¿Qué cambio más radical El reino se ha acercado Y no necesitamos ritos, no necesitamos purificaciones, porque Él lo es todo en nosotros. Quita los obstáculos y ya no solamente, no es que no, que, que, que no tenemos que ir a un lugar específico, sino que Él viene a nosotros y nos convierte en agentes de su reino para acercar el reino a los demás. A un mundo que hoy está muriendo, está muriendo de soledad, está muriendo de vacío, está muriendo de desesperanza. El rey, el reino que habían estado en la cima del templo ahora Sale de ese lugar santísimo 
Y como decía Felipe ayer, se mezcla entre el pueblo, se mezcla entre los necesitados. No tiene asco en el sentido estricto de la palabra de involucrarse entre las clases más desfavorecidas, entre los más necesitados. Y cuando hablo de esto estoy pensando en las grandes urbes como Barcelona, en los grandes focos, bolsas de pobreza, de miseria, de droga, de pecado que hay. El Señor Jesús está interesado en infiltrarse allí de manera poderosa y decir el reino se ha acercado y nos llama para que de maneras creativas posiblemente muy diferentes a las que hemos usado hasta hoy. Lleguemos a ellos para que su presencia lo purifique todo, lo santifique todo, lo ame todo, lo cambie todo como llegó a usted y a mí. El reino se ha acercado, se refiere a que el reino no está allá lejos en el templo, el perdón, la gracia y el poder han llegado a cada uno de nosotros y podrá llegar a cada uno de los ciudadanos de este mundo ahora estamos empezando con el ministerio del Señor Jesús ahí estamos más o menos en Capernaum y las aldeas circundantes hay un triángulo de ciudades allí lejos de Jerusalén donde se mueven la mayor parte de los milagros de Jesús se llevaron a cabo en ese triángulo Lejos del templo, era subversivo La presencia del rey y del reino Ahora estaban en los rincones más despreciados y olvidados Los miles de sacrificios se seguirían realizando en Jerusalén Pero la presencia de Dios se había salido de ahí Para invadirlo todo, bendito sea Dios yo, yo, yo no sé, yo he estado meditando estos días en la grandeza de esto hermanos Es que la dimensión del cambio La posibilidad de vida que trae Jesús Es absolutamente radical Si el Señor Jesús hubiera querido respetar Todo lo que se hacía en el templo y toda la religiosidad que había ahí nosotros estaríamos lejos de la presencia del, del rey y del reino Y hoy en lugar de solamente acceder a esa presencia Somos portadores de esa presencia donde quiera que estemos Somos agentes del reino Nuevamente en el tiempo de Dios Decide el Señor Jesús salirse de las ciudades pequeñas y venir a la gran metrópoli. Ahora sí se iba a armar la gorda, decimos nosotros. ¿Tienen ese dicho aquí, no? Ahora los conflictos iban a crecer porque iba a tocar el centro neurálgico de la religiosidad. A las autoridades del templo mientras el hacedor de milagros estuviera allá lejos no le importaba Pero ahora viene a invadir su territorio Viene a confrontar lo que ya había quedado en desuso Lo que no funcionaba, lo que no servía, lo que no traía vida Estamos alrededor del año 30 Jesús acaba de entrar en Jerusalén a lomos de un asno, de un burro Flanqueado por una frenética multitud que gritaba ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito sea el reino venidero de nuestro Padre David! Y la euforia que había en la muchedumbre que cantaba himnos de gratitud a Dios algunos extienden sus mantos en el camino, otros levantan palmas para saludar al rey. 
Y eso estaba profetizado en Segunda de Reyes 9, 12 a 13. También, aunque les parezca raro, en el libro de Macabeos. ¿A cuánto les gusta leer los libros apócrifos o deuterocanónicos? Ni me lo digan, porque a veces ni la Biblia leemos, ni los que están dentro del canon, menos los que están fuera. Pero en Macabeos capítulo 13, verso 49 a 53, ¿cómo se saludan a los que han venido a liberar al pueblo de Israel? Así saludaron al maestro en la entrada. Era una cabalgata que había sido meticulosamente planificada. Jesús y sus seguidores lo habían hecho para cumplir lo profetizado por Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, Zacarías 9.9. El mensaje transmitido a los habitantes de la, de la ciudad era inequívoco. El largamente esperado Mesías por fin hacía su aparición. El verdadero rey de los judíos estaba entrando a Jerusalén a libertar de la esclavitud a ese pueblo y a toda la humanidad. Aquello era una provocación política, religiosa, cultural, era una confrontación total, pero todavía eso estaba en pañales, hermano, por lo que seguía el día siguiente. Porque el día siguiente el rey se aparece en el templo. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Yo no sé si usted se puede imaginar, yo no sé si con, con patadas voladoras... ¡ah! Limpiando las mesas, soltando las palomas eh, Los corderos corrían de un lado para otro Las vacas bramaban Yo no sé cuántas cosas iban a pasar allí Allí justo en el patio del templo Donde los gentiles Llegaban también Donde se compraba y se vendía Religión Donde se compraba se, se comerciaba con la espiritualidad Nada que tenga que ver con días actuales Jesús entró en el patio del templo El patio de los gentiles Y se puso a limpiar la casa Volcó las mesas de los cambistas expulsó los vendedores que ofrecían comida barata objetos de recuerdo liberó las ovejas y las vacas listas para la venta para la ofrenda sacrificial abrió las jaulas de las palomas que alzaron el vuelo yo no sé cuántas cosas diría el señor en aquel momento pero aquello tiene que haber sido algo tremendo imagínense que sucediera hoy aquí que subiera Felipe a limpiar esto Nos quedaríamos perplejos Paticonfusos dijo un hermano Y todo esto lo hacía por usted y por mí A nombre nuestro Porque si eso no se rompía no estaríamos aquí mis hermanos, no estaríamos aquí, estamos aquí porque Él cambió el orden de las cosas Y lo ha hecho a lo largo de los siglos como estaban señalando en esta semana Cada siglo ha tenido sus héroes y también sus villanos Pero ha tenido hombres y mujeres que han pagado el precio de romper lo que estaba establecido para dar paso a lo que Dios tenía nuevo y fresco bendito sea su nombre los vendedores sacerdotes espectadores curiosos estaban perplejos 
no se podía controlar aquella situación cuando Jesús grita escrito está mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones ¿Y a quién se estaba refiriendo? A los líderes religiosos Pero el negocio se acababa, gloria a Dios El negocio se iba a terminar Porque no había ninguna ley que prohibiera la presencia de los vendedores en el patio de los gentiles habían otras zonas sacrosantas que estaban, eh, estaban vedadas a los lisiados, a los, que, a los enfermos, a los impuros Y sobre todo a las masas gentiles que no podían entrar a esos lugares sagrados Por algo el Señor tenía que romper aquello si no las grandes mayorías del mundo jamás hubieran tenido acceso a la presencia del rey y del reino comenzaron a hacerle preguntas a Jesús ¿qué señal das de que traes lo que dices el Señor Jesús ignoró las preguntas y contestó lo que le dio la gana y dijo destruyan este templo y en tres días lo levantaré yo no sé cómo piensan ustedes que esto podía calar en, en la conciencia de aquel pueblo la gente que vivía en torno al templo Que hasta el día de hoy es sacrosanta cada piedra que hay allí La multitud estaba impresionada Y tanto así que no se dieron cuenta Cuando los, Jesús y los discípulos desaparecieron entre la multitud Se quedaron cavilando Si hubieran Tomado a Jesús preso allí Las autoridades romanas Lo hubieran crucificado antes Pero Había desafiado Al poder político Y al poder religioso De vez en cuando Hago un análisis introspectivo de mi herencia pentecostal, de hueso colorado decimos allá, de doble tracción. Porque siempre hay peligro de regresar al legalismo. Siempre hay peligro de abrazar ciertas estructuras como los andamios de un edificio y le damos la importancia a los andamios más que al edificio y adoramos las estructuras como los andamios ¿a cuánto les gustan los andamios? son horribles ¿no es cierto? y se supone que son temporales y muchas de las prácticas de la iglesia son andamios temporales que el Señor Jesús tiene que venir y limpiar el templo una y otra vez para no estorbar la revisión de lo que Él quiere hacer. ¿Me, me estoy explicando? Porque si no me estoy explicando vuelvo a empezar más despacio. Voy más rápido, algo lindísimo, este es, eh, el encuentro de Jesús con el leproso me, me llena de, de, de pasión y de compasión Pero 
es un pasaje impresionante En el Evangelio de Mateo cuando llega este leproso Rogándole que lo cure Jesús se dirige a él Lo toca, lo sana de su enfermedad Pero no se detiene ahí En el contexto de todo lo que hemos estado hablando Viene el Señor Jesús y le dice Vaya y muéstrate al sacerdote Pero él no podía presentarse al sacerdote Porque todavía era impuro religiosamente y es muy difícil que entendamos aquí un giro idiomático Porque aquí hay como sarcasmo de parte de Jesús Y, y eso no es cómo se llama algo es algo que descubrí en esos días Hay un giro idiomático interesante hay como un sarcasmo Vaya preséntese a los sacerdotes y pague el sacrificio por, pero de dónde iba a pagar si era un pobre un, un leproso era nada estaba muerto en vida así se nombraban a los leprosos eran muertos en vida no tenían familia no tenían trabajo no tenían dinero de dónde iba a comprar los animales para llevar al templo a purificarse y allí hay un sarcasmo de parte de Jesús Porque le dice vaya y presente la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos Pero Jesús está ironizando Es una broma teológica Muy interesante, brillante Porque el enfermo no solamente estaba enfermo sino que estaba impuro No podía entrar a la presencia de Dios y le está diciendo vaya y le está diciendo que vaya resumiendo mis notas porque no solamente lo había sanado sino que lo había purificado fuera del templo esta era una ofensa terrible estaba estableciendo un precedente los impuros ya no tenían que pagar el rito no tenían que llevar machos cabríos no tenían que llevar vacas ni, ni palomas el rito de purificación era muy complicado Por aquí lo tengo Pero era muy complicado y duraba varios días Y era muy caro Y este hombre no tenía un céntimo No tenía un euro para comprar lo necesario Y Jesús ya lo había limpiado Cuando le dice que se presente al sacerdote Era porque él lo había purificado No necesitaba todos los ritos Cómo ha allanado el camino para que le conozcamos íntima y profundamente Cómo ha facilitado una relación transformadora del mundo entero Quebrando los moldes que no sirven Yo recuerdo la costumbre en la iglesia donde yo me entregué a Cristo y disculpe si, porque a veces digo cosas que, 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 que luego digo, ay, no puedo sacar la pata, la metí. Yo tuve que hacer un curso de un año para bautizarme, un año. Y todavía después tenían que examinarme los diáconos para ver si cumplía los requisitos del bautismo. Así de serio era el asunto. Se presentó un hombre a los diáconos porque ya había hecho el curso y entonces tenía fama de que era bebedor y que agredía a su esposa. Entonces los diáconos le preguntaron, ¿cómo usted nos prueba que realmente ha habido un cambio de vida? Y dice, muy fácil. Es que antes yo le pegaba a mi mujer Y ahora Ella me pega a mí El leproso tenía que llevar Al sacerdote dos aves limpias Además de madera de cedro Hilo carmesí Y sopo que era una planta 
una de las aves debería ser sacrificada inmediatamente y el ave viva, la madera de cedro, el hilo y el hisopo tenían que ser eh, mojados, empapados en esa sangre del ave que se había matado, que se había sacrificado. El leproso debería ser rociado con la sangre del sacrificio. Siete días después el leproso tenía que rasurarse, raparse totalmente. Yo ya llevaría camino adelantado. Y al octavo, ah bueno, tenía además de eso, tenía que bañarse, cosa que no era muy común. Y al octavo día debería traer dos corderos perfectos y una oveja y una ofrenda de harina y aceite. ¿Qué le parece? Y si no tenías plata, dinero, si estabas en el paro, en largo plazo, te quedabas impuro. No podías ingresar. Con todo eso el sacerdote unge al leproso en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho y solo haciendo eso el leproso podía considerarse libre de culpa y limpio para poder entrar al templo. Por eso es que era un sarcasmo que Jesús lo estuviera mandando al templo porque no podía entrar al templo mientras no cumpliera todo el rito de la ley. Eso se describe en Levítico 14 Es decir el desafío de Jesús era total A toda la institución religiosa Y a la institución de la autoridad civil Jesús había purificado a este hombre Y a, a partir de allí la amenaza de Jesús fue directa porque todas las autoridades se sintieron aterrorizadas de que el hacedor de milagros estuviera allí en el corazón donde se suponía que estaba la presencia de Dios y ahora estaba anunciando que la presencia de Dios estaba en todo lugar que ya no era necesario ir al templo que ya no era necesario ir a, 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 ¿cómo se llama? a los sacrificios que ya no era necesario estudiar un año para que lo echaran al agua a uno eh, nos vino a libertad Aterrizo y termino Cuando digo cinco veces esto ya termino Uno El Señor Jesús trae un cambio de paradigma radical, maravilloso. Entre más lo estudiamos, más nos enamoramos de Él. Era muy difícil de aceptar por las autoridades religiosas de su tiempo. La presencia de la gloria de Dios ya no está en el templo de Jerusalén. Tampoco necesariamente se puede encerrar entre las paredes de la viña de Barcelona o de Córdoba o de Castellón. No, trasciende absolutamente todo lo físico. No lo podemos encerrar ni siquiera con nuestras elucubraciones filosóficas o teológicas. Porque Él va a hacer lo que a Él le da la gana. Con usted y conmigo o a pesar de usted y de mí Me explico a pesar de nuestra resistencia Y es mejor que nos preparemos para los próximos años Porque Él lo va a hacer de maneras creativas Lo va a hacer de maneras diferenciadas Nos va a llevar a enfrentar el desafío De la evangelización mundial de maneras muy diferentes al pasado Involucrándonos con los más necesitados En los lugares más insospechados A las horas más impresionantes Leía o hablaba con un hombre Una de dos, no recuerdo Porque ya a esta edad hay cosas que no recuerdo bien Si leí o, es, eh, o hablé con alguien Un pastor que yo lo vi en la viña, sí, fue, fue en la viña de, de, de Anaheim, que vi a un pastor un poco raro, de esos estrafalarios que hay en la viña, 
era un hombre grueso, alto, lleno de tatuajes, camiseta, no sé, aquí, de tirantes, con un pañuelo en la cabeza, de color rojo, y, y yo, me, yo dije, y, y esta ave rara, que hace en, en una conferencia de pastores, Dios trató conmigo, hermano, de manera violenta, se me cayeron todas las estructuras, quedé desestructurado hasta hoy <risa> me acerqué y le pregunté que no que qué hacía ahí sino que <risa> donde ministraba y él me dice él me dice bueno soy pastor de una iglesia en la zona roja de, creo que de Manhattan ah, Sí, ahí tenemos Nuestro trabajo ministerial Nos reunimos en un bar Y un bar en Estados Unidos Es diferente a lo de aquí, no es cierto El que va ahí va Para calentarse Trabajamos con homosexuales, con prostitutas y como esas son aves nocturnas o sea salen de sus guaridas a las 12, a la 1 de la mañana tenemos nuestras reuniones lo que llamamos culto a las 3 de la mañana díganme si eso no es desestructurarnos Entonces, la hora sagrada son las 11 en Barcelona eso nos da tiempo de levantarnos tarde porque trabajamos mucho y de tomarnos un buen cafelito, desayunar como tiene que ser. Eso de levantarme a las 12 para ir a predicar a las 3 como que no va conmigo. Yo lo prefiero a las 11. En Costa Rica es a las 10 la hora santa. Somos un poco más sacrificados. Pero en mi experiencia cristiana ha sido cambios y cambios y cambios y cambios. Y seguro ya, ya estoy llegando al periodo en que ya no puedo cambiar más. Y tengo que ir dejando espacio para los que vienen detrás. Que si tienen la capacidad de abrirse a los nuevos tiempos, a las nuevas formas. Sin renunciar al corazón del mensaje de amor. Pero sí renunciando a las formas que impidan que el reino de Dios se haga presente en cualquier lugar. Porque la presencia de la gloria del Altísimo ya no solo está en el templo de Jerusalén. Ahora la presencia del reino, del reino y del rey se manifiesta en todo lugar donde lo invoquemos. De una visión Centrípeta o sea venir todos aquí Ahora nos dice que es centrífuga Es de aquí al mundo La presencia está dispuesta Y nos nombra a todos nosotros Seamos muy sabios, muy inteligentes, muy educados O seamos analfabetos A todos nos comisiona como agentes del reino Y nos envía a demostrar que el reino Realmente se ha acercado Pero para eso Vamos a tener que cambiar Siempre existe una resistencia A estos cambios que Dios tiene planeados Desde antes de la fundación del mundo Pero Dios no está improvisando Podemos improvisar usted y yo O podemos tener muy planificado el futuro Pero la iglesia es de él Y el reino es de él Y él va a hacer las cosas Como él tiene planeada hacerla Ahora la invitación es que Si queremos que cuente con nosotros O queremos estorbar Este es el llamado Él está en control 
aunque nos parezca que las cosas se están cayendo Necesitamos abrirnos a una nueva visión para cada persona, para cada iglesia, para cada ciudad, para, para cada movimiento en, en, en cada nación Nuevas cosas que Dios va a hacer, plantar iglesias de manera creativa, iglesias que ni siquiera se llamarán iglesia porque cuando ponemos el rótulo de iglesia ya nos vacunamos para que nadie entre. Entonces no le pongamos rótulo. Pero hay algunos que no pueden vivir sin ponerle rótulo. Pero en el futuro posiblemente no vamos a poder poner rótulos. ¿Sí o no? No vamos a poder tener locales. Son muy caros. Vamos a cambiar la dinámica de las iglesias. Posiblemente iglesias más pequeñas. Que necesitan... Pastores bivocacionales Porque así podemos multiplicarlas por montones Las iglesias en todos los rincones La presencia del reino como pequeñas antorchas Claro es más bonito una iglesia grande Nos hace más importantes Pero en el futuro puede ser que no funcionen Vamos adelante a pesar de la oposición, de la crítica que pueda surgir, Dios tiene algo nuevo, fresco. Abrámonos a la revisión. Terminé.